I want to maintain the blessing upon my life. Ya hawa walio hapa na wote walio chini ya sauti yangu Bwana hata kupitia kwenye mtandao naomba kwa jina la Yesu Kristo ukapate kuneno la kila mmoja Yesu ni sita vita, wewe 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 ni sita vita
Asante uinuliwe bwana upewe utukufu asante kwa sababu ya kutusaidia asante kwa sababu ya neema na kimbali cha kukusifu asante kwa kutupa nguvu ya kutembea na kufika katika nyumba yako asante kwa sababu ya msaada wako wiki mzima jina lako lipewe sifa na jina lako litukuzwe tuna imani ya kwamba mchana wa leo na ibada hii bwana itakwenda kuwa ni ibada ya kufana ya kwamba Mungu utaongea nasi kwa sauti ambayo tutakuelewa na zaidi ya yote Bwana utakomboa mtu aliye na kifungo cha ahaina yoyote maana wewe ni mwema na mwaminifu asante kwa sababu katika ibada hii tutapata testimony katika jina la Yesu in the name of Jesus Christ ya kwamba Bwana kuna mtu ataleta ata, ata testimony yake Bwana how God has visited them in a mighty way we bless you we give you praise in Jesus name we pray. Amen. All right, naomba uketi. Na Bwana kubariki ya Sunday. Uh, praise kwa sababu ya hiyo kipindi. Na naomba pia wale watoto ambao tuko na wao. 
eh, ambao wanaweza wakakaa kwa Sunday school wakae juu kuna wale wandogo kabisa wana sehemu yao wale wakubwa wana sehemu yao na walimu wako tayari kuwafundisha na wana mzigo wa kuweza kuwafundisha and i know that wataenda uh, kusaidiwa wacha kila mmoja apate chakula chake cha kiroho sawa sawa na umri na uwezo wake wa kuelewa bwana asifiwe sana bwana asifiwe eh maana kuna mambo mengi ya wataelewa hapa chini lakini wanapoenda juu wanaweza wakaelewa lugha yao maana walimu wamesomea na kuelewa hayo yale ambayo wanaweza wakafundishwa ah namshukuru bwana kwa sababu ya wiki hii ambaye Mungu amekuwa mwema na ametusaidia kwa jia kubwa na kwa ubali huu inasema ya kwamba Mungu amekuwa mwema kwetu na to be specific in my life Mungu amekuwa mwema katika uh, sehemu na mambo mengi ibada tumekuwa nayo ya Wednesday it has been good na kwa hivyo nina kuhimiza uh, kuja katika ibada ya Mungu wa miujiza on Wednesday ni baada ambayo unaweza ukasaidika. Ah tumekuwa tukiangazia swala la madhabahu na swala la madhabahu tukasema ya kwamba ni pana na ni ndefu. Inawezekana ya kwamba tutowezi kumaliza kila kitu kuzungumzia ah, hapa na pale. Lakini kwa jinsi Mungu atakavyotusaidia tutazidi kuweza kuelewa na inajua ya kwamba tutasaidika sana katika uh, mambo haya na maswala haya madhabahu. Namshukuru Mungu pia kuona watu wanaunganika nasi katika maeneo mbalimbali. Naona ndugu yetu anaitwa Kinoti anasema kwa maua meru huko anatupata loud and very clear. I've also gotten a uh, uh, somebody from Germany. Uh, somebody whom I know and she's in Germany na kaniambia kwamba anatupata vyema that is why i've always said ya kwamba you never know wakati una share hii message inafikia nani na akiwa wapi bwana asifiwe sana na uwezo kujua pia impact ya hili jambo wakati ambapo mtu ako mbali na tuliona yule jamaa kutoka Uganda pia akakuja na akawa amekuwa tukiwa baraka kwake kupitia kwa mtandao ye hey, hakunijua hatujaonana but through message hii katika mtandao pia tunakuwa baraka kwake so yeyote ambaye ana partner na media god must bless your life amen na mimi naamini ya kwamba you cannot partner with media imevuka mipaka imevunja mipaka ya inji na maeneo inafika hata ngambo hata wewe pia unaweza ukasafiri uwezo wa kupanda ndege ya huko mbali na wewe maana umepandisha injili imevuka mipaka hata wewe utavuka mipaka katika jina la Yesu mbona imeni siipati vizuri <laughs> ajua kuna mtu anaamini ya kwamba alizaliwa maeneo fulani ataishia hapo hapana haitawezekana tutaamini Mungu as you share the gospel Mungu ataachilia baraka ya gospel amen a uh, swala la madhabahu Tumesema ni jambo ambalo nimeliangazia kwa kiasi. Na nikasema ya kwamba kuna madhabahu yale ambayo yanahusu maisha yako. The altar of your personal life. Na nikasema ya kwamba the altar of your personal life ni madhabahu wewe unajenga kwa sababu ya maisha yako. Specifically because of your life ukaangalia ukaona ya kwamba there is an evil trend that has been in your bloodline na ukaangalia ukasema ya kwamba i must not end like the people of my 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 bloodline ukasema ya kwamba i must be different i must break some records i must straighten some parts ambazo watu wengine walishindwa ukasema ya kwamba i must raise and alter for my personal life maisha yako mwenyewe ukasema kwamba i want to be different 
And this difference cannot come just by uh, mere confession. Lazima ujue ya kwamba mambadiliko yoyote ambayo yatakuja katika maisha ya mtu, lazima uchangie mambadiliko ambayo yatakuja juu ya maisha yako. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Nimesema mara si moja ya kwamba tunapoimba wimbo tukasema yote Yesu alimaliza katika msalaba. Ni revelation nzuri. Lakini lazima sisi tulio hapa tuweze kuconnect na tufanye yale ambayo Kristo anasema kuhusu mambo ya kumaliza hayo mambo. For example, Yesu Kristo alikupa kila mtu aokoke. Lakini si kila mtu ameokoka. Pivyo hivyo Kristo alikufa kila mmoja wetu apate ukombozi. Lakini sio kila mmoja amekombolewa. Biblia inasema kwamba kwa mapigo ya Kristo Yesu zote tulipata uponyaji. Lakini tuko na wengi wamengojeka. Na hata wengi ambao wamengojeka unapata kwamba mtu huyu anatumikia Mungu. Wengine wachungaji. Wengine waijilisti. Wengine ni mitume. Na hata wengine wanaenda kufa na ugonjwa. Lakini Yesu Kristo ali, kwa mapigo yake tulipata uponyaji. It's not automatic. Bwana asifiwe so it is not just enough to be born again. Lazima ujue because every problem that has ever been in the life of any human being, God has provided a, uh, has provided a formula. Pungu ameweka formula ya msaada. Ukitaka kuokoka, you must confess your sins. Wana asipesana? Wana asipesana? You want to get born again. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ukitaka kupata wokovu, kuna yale ambayo lazima ufanye. Na ukitaka kuinua madhabahu, kuna yale ambayo lazima ufanye. God has provided a formula in the word of God. Kwa hivyo hakuna jambo lolote ambalo linafanyika katika maisha ya mwanadamu ambalo alina jawabu katika neno la Mungu kila jambo lolote ambalo linafanyika mashida yote yaliyo katika maisha ya mwanadamu Mungu ameprovide jia ya kutokea Biblia inasema kwamba hakuna jaribu lolote linaompata mwanadamu ambalo halikuwapata wengine lakini katika kila katika, katika kila jaribu Mungu atatengeneza mlango wa kufanya nini wa kutokea Bwana asifiwe sana Bwana asifiwe sana Mungu anasema kwamba he will you atatengeneza jia ya kutokea Kwa hivyo Mungu katika kila jaribu katika kila shida Mungu ametengeneza mlango wa kutokelea ya kutokea na hiyo ni formula ambayo ameileta katika neno lake. Na kwa hivyo ni lazima uelewe ya kwamba kama lazima utoke katika shida fulani lazima we mwenyewe ukue uweza kuangalia ni yapi ambao unastahili kuyafanya. Unajua utakapoona mtu yeyote amefanikiwa katika maisha Usiwai sema ana bahati. Usiwai sema it is just by the grace. Unajua Mungu katika masuala ya neema Mungu ye hana upendeleo. Mungu hana upendeleo. Na God katika mambo yote lazima ujue kwamba katika mambo ya neema God is not partial in matters grace. So ukiona mtu yeyote ambaye amefanikiwa Huyo mtu kuna siri fulani aligundua katika neno la Mungu na akaiweka maanani akaweka akachukua hatua ya kuweza kufanikiwa Najua ya kwamba leo kuna watu wengi sana wamesikia injili ya wokovu lakini si wote wameokoka maana hawajachukua hatua Kwa mapigo ya Kristo bila sema kwamba kwa mapigo ya Kristo Yesu tumepona wengi ni wagonjwa Bibi inasema kwamba Yesu Kristo alifanyika maskini ili kupitia umaskini wake tupate kuwa matajiri. Ni wote matajiri. Eh? 
Yaudah sesuatu. Dia wata mata jiri ke makan di sana. Eh, kini maskini. There is what God has provided. Kuna, kuna, kuna formula. Ambaye mungu ame provide. Ukitaka kuwa koka. Ukitaka kuwa tajiri. Ukitaka kuwa na afya. Ukitaka kuwa na amani. Kila kitu ambacho mungu. Ana, kila chochote ambacho mungu ameachilia kwa ajili yetu. Ana kitu ambacho amesema. You must do this. For you to secure this. Praise the Lord. Wana Yesu asipiwe sana. Wana Yesu asipiwe sana. So leo tunaangalia. Kuhusu matabao ya kifamilia. Nika sema ya kwamba kuna watu wengi sana ambao. Wana mashida. Na wengine wanafikiri ni kurogwa wa merogwa. Lakini nafatilia unapata kwamba huyu mtu si kurogwa. Huyu mtu problem yake. Ina chanzo na, ma, na, na matabao. Za kifamilia Dio naona ukisoma kwenye kitabu cha kutoka 34 Exodus chapter 34 Mungu anaogea na wana wa Israeli Anawambia mutakapo fika huko jambo la kwanza Ni lazima muharibu madhabau Maali kwate ambapo waliambudia Maana madhabau is a very serious problem is a very pro, is, a, is a very serious issue Karika akili ya mungu maana na juu ya kwamba matabao ya naweza ya kakapcha watu. Ya naweza ya kashika watu. Na ukapata ya kwamba wana problems. Na yale matabao ambayo mtu. Ama watu wa waliambudia. Ya naweza ya kakalia mtu. Ukapata ya kwamba huyo mtu wa meokoka. Na kwa sababu ya jajua siri fulani. Kuhusu yale matabao ukapata ya kwamba hawezi ya kasaidika. Sandi tuliona mtu anaitwa anaitwa Gideon. Gideon Mungu anamwambia kwamba upomoe madhabao ya bahari ambao baba yako aliyajenga. Unaweza ukashirikishwa madhabao bila wewe kujua. Kuna zile zinaitangwa unconscious and conscious covenants. Unconscious covenant ni zile covenant ambazo wewe uliingia si kwa sababu wewe ulitaka lakini ulishirikishwa Maana umezaliwa na mtu alia ingia katika angano. Kama vile unapata ya kwamba, kuna watu hapa wanapenda wakue warefu, na uwezi kuwa murefu. Maana katika jini siza kwenu, hakuna urefu. Kwa umeshiriki kuwa mufupi na utaki. Wengine warefu, unauliza sasa hii urefu yote ni ya nini. Kwa labu, amwe, katika jini siza kwenu, hakuna, hakuna ufupi. Kwa hivyo unapata kwamba huyu mtu ameshirikishwa kuwa mrefu ama ufupi kuliko kiwango kile angependa. Na si kwa sababu ya kitu kingine, kwa sababu umezaliwa kwa mboma ya watu ambao ni wafupi au ni warefu. Kuna watu wengine ambao ni weusi. Yaani unapata huyo mtu ni mweusi mpaka macho. Na si kwa sababu unapenda kuwa mweusi macho, lakini kwa sababu umezaliwa na watu weusi. Sasa utafanya nini? Baba yako alikuwa mweusi, mama alikuwa mweusi, wewe kitu ukapata ukachukua rangi yote ya ukoo, ukakuwa mweusi mpaka macho. Ukiangalia unaangalia mtu hakuna tofauti, unaangalia ujui kama amekuangalia ama hajakuangalia, kwa sababu ni mweusi. Sasa upendi ndio unaona siku hizi watu wameletewa vidonge vya kumeza, una meza dawa, una mtu ana meza dawa, anakuwa mweusi, lakini mweupe, lakini saa ingine Unapata hata hakikuwa hivyo. Unaona bado ile weusi inatokea huko kwa mikono. Hivi. Hiyo <laughs> kitu haitaki. Yaani hiyo kiroho pia hakitaki kukuwa mweupe hata ukimeza dawa, hata kwa ndawa hakitaki kukuachilia. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Mbona sitaki? Mbona ninasema sisikii meni yako? Sema amen. Nasema ya kwamba kuna watu sasa hivyo hivyo watu wanazachukua rangi au kimo Cha kifamilia au magonjo ya kifamilia Kuna watu wameshiriki matabao mabaya Na si kwa sababu ya kitu kingine Kwa sababu wewe umezaliwa pale Kama vile 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 watu wanazaliwa Katika familia ya mtu maskini Na wanakuwa maskini Unapata kwamba huyu mtu si maskini kwa sababu alipenda Na ukweli wa mambo ni kwamba hakuna mtu anapenda kuwa maskini Lakini kuna watu unapata kwamba ni maskini Kwa sababu ya pale ambapo wamezaliwa Maana umezaliwa na wazazi maskini Ukapata hata, hata pesa kukununulia pambas Au kununuliwa Unafungwa kamizi ya zamani 
na trosa ambaba ile mabazuka bazuka ile imeharibika imeanza kuoza unafungwa hiyo Bwana asifiwe kuna watu wengine hapa hata ukikula chakula mbaya za hii yesi haribika kwa sababu hiyo chakula mbaya ndio umekula umekula <laughs> all through utaharibika aji hata itakuwa surprise ukiharibika tumbo ndio naona kuna watu wengine anakulanga chakula kingine wazindwa na hii unakula anakuambia ha mimi tumbo yangu yaharibikangi unazindwa kwa nini kwa sababu hapa ali alipitia alikula chakula ya nguruwe alikula chakula mbaya paka tumbo ikazoea haiwezi kaharibika so nasema ya kwamba kuna watu wanashiriki umaskini madhabahu ya umaskini ina imekataa kukuachilia biblia nasema kwamba Yerusalemu na Yuda wameshikwa sana na aliyewashika amekataa kuwaachilia lakini asema hivi Bwana Mungu mkombozi wao ya kwamba wataachiliwa sema Bwana Yesu naomba kuachiliwa na yala madhabahu yalionishika sana na yanaokataa kuniachilia katika jina la Yesu Kristo enyi madhabahu mlio kataa kuniachilia Ninawatangazia mtaniachilia kwa jina la Yesu Kristo. Cho so, kuna watu napata kwamba maisha yao ni magumu. Kuna watu wengine napata kwamba katika DNA yao roho ya kuolewa, roho ya kuoa haikuangi. Kabisa. Unajua kama vile tunajuanga kuna familia zinazoanga za ukoo ya watu wazito, yani anduaito, watu wazito, watu wazito hata ukimweleza onangi kitu unamweleza anakuambia hebu rudia tena <laughs> unamweleza ukiwa makini anakuambia nyenye nitaka kwaje mimi sijashika mimi sijiki hebu 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 nieleze tena unachukua mpaka kalamu unamuandikia anakuambia nyenye ninaelewa mimi sijaelewa kwa yani watu wa ukoo wa damu mzito yani watu wa washikangi maroho ya makondo unapata kabisa huyo mtu wa shikangi hata ukifanya nini sasa hao ndio wale watu unapatanga mwalimu anaeleza hesabu anaeleza anaeleza mwalimu anakadhirika anashika mtu anauma masikio utaelewa ama uelewi mimi <laughs> najua unajua mtu aina hiyo ulisoma na yeye wewe unaona huyo mtu anashika unajaribu kumwe hata ukichapa mbadu ashiki na hiyo si kitu ati ya kawaida na si kurogo na siku rogo amerogwa ni kitiro kitu kuko ndani ya masikio yao ila katanga wakishika Bwana Yesu asifiwe sana Sema Bwana Yesu ninaomba chochote ambacho haujapanda ndani ya maisha yangu na ndani ya familia yangu kipata kongolewa kwa jina la Yesu Kristo So kuna watu wa aina hiyo so hivyo hivyo baada ya kuokoka lazima uangalie ni what are these negative traits in our family haya mambo ambayo ni ya kinyume ya kifamilia uangalie na ujiulize ni gani na gani alafu rudi ujiangalie kwa katika neno la Mungu ujiulize kama ni magonjwa what is god's formula kama ni umaskini what is god's formula kama ni kutoa na kutoleka Biblia inasema ya kwamba angalieni katika vitabu vya Bwana kwa maana hakuna lolote ambalo alitakuwepo. Biblia inasema hakuna mtu ambaye atakuwa na mwenzake. Sorry I, I think in the book of Isaiah chapter 34. Mtu angalia hapo. Kuna watu wengine wanazabanga kwamba pastor hii maneno unazabanga iko. Weza kuangalia ukapata unaangalia una criticize mtumishi wa Mungu. Isaiah 34 verse 16 Tafuteni katika kitabu cha Bwana Tafuteni katika kitabu cha Bwana Tafuteni katika kitabu cha Bwana mukasome mukasome hapana katika hao wote atakaye kosa kuwapo Aha uh-huh. atakaye kosa kuwapo hapana mmoja atakaye mkosa mwenzake Hakuna mmoja atakaye kosa mwenzake Bwana asifiwe sana. Eh, hey, Bwana asifiwe sana. Biblia nasema kwamba hakuna yeyote atakosa mwenzake. Wewe unajua ukienda msituni, unapatanga, unajua kuna family, kuna kuna ndege ya wananga maroya umalaya, 
mandege kama ukipata tai ukipata njiwa hata simba unapata simba kwa na muke nyani ana mwenzake nyani hawakui tabia ya akona huyu akona huyu maumbo ndio zinakuwa na hiyo maro bwana asipe sana bwana asipe sana hata ndiki ndiki kavii unajua ukienda huko kwa msitu unapata hata kuna familia ya ndiki ndiki unapata ndiki ndiki ukinjaribu kushika mtoto yake utaona atakutisha mpaka na pembe ataka kukudunga unashika mtoto yake na unakuja unapata mzee mwingine hawezi tetea watoto wake Mtoto anachapa anamwambia ndadi huyo ndio amenichapa anakuambia akana na ndo awe. Wajana na hawa watu. Unabaa uendee huyo mtu muulize kwa nini unatambika mtoto yangu na mna hii. Upewe sababu kama ana makosa uelewe. But why do you like kwa nini unapata kwamba kuna watu wengine unashindwa mpaka hata na, na wanyama. Sasa so unapata kwamba au wandege ama jiwa jiwa unapata they remain very faithful hata kanga Kanga uwezi kuleta kanga mmoja ati akuwe na wake wawili kanga uwezi kumbali kanga anakuanga na mke mmoja maana wameelewa biblia biblia nasema kila mtu atakuwa na mwenzake atakuwa na wenzake atakuwa na mwenzake bwana asipe sana bwana asipe sana so katika maisha lazima waangalie maandiko kama kwenu kuna roho ya kutolewa na wewe usimamishe mbele za Bwana. Umwambie Bwana katika neno lako kwenye kitabu cha Isaya 34 na msari wa 16 umeniambia kwamba sitakosa mwenzake, ninakataa kukosa mzee, ninakataa kukosa mke. Bwana asubuhi sana. Bwana asubuhi sana. Na uangalie katika neno la Mungu inakuambia kwamba Mungu alipoumba mwanadamu alimuumbia mwenzake akumwambia wenzake alimwambia mwenzake na akawapeana wakiwa wawili na hao hawakuwa na roho ya haibu so kama pia unaoa ala mnatupiwa mapepo ya umaskini mnatupiwa roho ya kukorobishana kila saa kuna watu wengine wanapataka kwamba ile kukorobishana kila siku lazima mkorobishane lazima mtukanane amutafika kwa nini amutafika mahali muheshimiane mufike mahali mkomae Mwaje kuwa watoto tena katika familia na mufike levo ya kuwa mnaweza kaa chini katika meza na mkapanga maneno bila kuinua sauti na kutishi kuzumbua watoto. Bwana asubuhi sana. Bwana asubuhi sana. So ni vizuri uelewe ya kwamba God has provided a formula for every problem in the Bible. Ameweka hapo akasema kwamba this is how things should be. Na ukitaka kujua mambo yote ambayo Mungu anataka ya kuwe yako enda katika kitabu cha Genesis. Genesis the whole of Genesis inatupatia foundation. Genesis inaku, inakuonyesha the beginning of humankind ama the beginning the foundation of everything. How God intended things to be. Bwana hey. asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. So jinsi Mungu alitaka mambo ya kuwe ameyaweka yote katika kitabu cha mwanzo au kitabu cha mianzo ni kitabu cha mianzo kwa sababu kinatuonyesha vile mwanadamu alianza vile dhambi ilianza na vile pia wokovu ilianza vile ndoa ilianza vile madhabao yalianza yote iko hapo katika kitabu cha Genesis ni kitabu cha mianzo ni kitabu cha kuanzisha ni foundation kina kupatia msingi wa jinsi mambo yanastahili kuwa praise the lord bwana yesu asifiwe sana so wakati ambapo biblia inasema hakuna mtu atakosa mwenzake unatakiwa ujiambie kwamba sitakosa mwenzangu katika jina la yesu hii maro ya nyoka unajua ni ngumu sana kuona nyoka anatembea na mke wake wewe kuona nyoka na mke wake na watoto wewe umewahi kutana na familia ya nyoka ati ukapata nyoka ndiyo hii e, ati huyu ni mke huyu ni ni, ni, mwe, ni mume na hawa ni watoto huwezi kuwa na huwezi ona ukoo ya nyoka ninakataa roho ya nyoka katika jina la Yesu sinataka nisikie imeni nzito sema katika jina la Yesu madhabao ya nyoka yashindwe katika jina la Yesu 
hata ukipata watoto wa nyoka utapiga utaua hutawaiona na mama hutawaiona na baba anamaliza nanga na wao na anaachilia endeni kule mnaenda naye mama akipata mimba ipo anaenda anataka mayai story inaisha utawaiona mzee utawaiona nini sasa kuna kama familia ya nyoka so kuna watu unapata ule tupiwa hiyo roho ya nyoka unapata kwamba wewe ni mtu ambao unandamu mbaya hakuna mtu ataka kukuona na unapozaa watoto pia wanatupiwa hiyo roho ya kutolewa roho ya kutooa hata akioa unapata kwamba ni taabu ni kupigana ni kuangaishana matusi ya kila siku kupigana kusumbuana kwa maana kuna madhabao yanayozungumza kinyume chenu na kina jioni ya leo niko hapa ni kuambia kwamba inawezekana tukafikisha mwisho hayo madhabao kwa jina la Yesu sema itafika mwisho sema kwa nguvu sema itafika mwisho katika jina la Yesu Kristo so wakati mkono wa shetani wa upinzani na kizuizi imekuwa sponsored katika maisha ya mtu utapata kwamba mtapitia matatizo na mashida ambayo mwezi elewa yanatoka wapi mko na mashida tu matatizo nyinyi ni watu wa matatizo mwimbaji mmoja aliimba akasema matatizo nimeyazoea kwangu mimi naona kawaida yani wewe kwako it's just normal hii kuolewa na kupigangwa kila siku hii kuolewa Unajua kuna watu wengine wapata hata ukiolewa hata mzee akiwa mzuri atambadilika tu. Kuna watu wengine hata ukiwa msichana wa kupaka na mafuta ukifikisha tu kwako kwa akanyange tu hivi anasema nina hali yako ida mtu mseo nimekataa kuwa mtu mzuri anambadilika saa hiyo anaanza kuwa mtu mbaya tu. <laughs> Unaona tu kabisa. Unajua nikumwambia wewe si ulikuwa msichana mzuri anakuambia mimi hapana. Huta nichukua hivi anakuwa alikuwa anafikiria eh nimejua unataka divande. Sasa unashindwa. Divande gani? Mtu amechange tu kwa maana kuna matabao kuna maroya anasema kwamba hapana wewe uwezi kuwa mke mzuri Bwana asibezana Unajua mimi nakumbuka last two years I think two years or one Kuna mama mmoja alikuja hapa na nikamwombea kwa sababu alikuwa ananiambia pasta yani ile kupiga na piga mzee sio ya kawaida <laughs> Bwana asibezana na hata mimi nikaangalia nikaona si ya kawaida kwa sababu ni mwanaume alikuwa amepigwa mpaka kuumwa masikio ameekwa alama kwa masikio kupigwa mpaka anaumwa sikio inakatwa ka, kabisa eh nikamwambia nikamwambia bwana dai ulete mzee hata mzee akashuhudia akaniambia pasta huyu akikasirika akwangi na nguvu ya kawaida nika nikajua hiyo ni mapepo bwana asifiwe sana bwana asifiwe sana Hao naona ya kwamba na unajua anakasirika kwa sababu naye mzee wake anasema kwamba mzee ako na tabia ya kuimba imba kuku za wenyewe kwa plot. Walikuwa anahisi tu hapa kama. Anaambia pasta huyu mwanaume mimi ni ana makesi yake kadhaa. Anaimba kuku ya watu. Mimi hata nileta hiyo upusi yako naye. Mimi nitamupika ashike laini. Bwana asifiwe sana. Na sasa hiyo mwanaume ako hapo mke anamwangalia naona anaangalia chini. Kwa sababu Unajua unaweza kuangalia yeye eh, akuuliza unaendisa unisi unaniangalia na maana gani? <laughs> Lakini pia mama naye alikuwa na problem nyingine. Tangu alipoolewa na mzee wake alianza kunyesha. Yale alianza kabisa kutokwa na damu mvurulizo. Akaniambia pasta tumekuwa sasa hata sisi hatuwezi kujuana kimwili na mume mme wangu. Na saa hiyo anasema wako na zaidi ya miaka saba katika ndoa kupigana hiyo kupona pigana na pia hiyo kutokwa na damu nikamuombea mke wangu anamjua mambo anamjua as we are talking today she has a akona mtoto bwana asibezana na ukiangalia unapata hata ni mpia ame, amekuwa mtu kwa maana hiyo roho ya kupigana roho ya punda roho ya kupigana kila saa kukeleleshana iliisha na namba 2 hiyo damu ikaacha kumwagika bwana asifiwe sana yani na mwangika unapata kwamba kabisa damu inamwangika akisimama hawezi akafanya kazi kazi kama ya saloon ati nataka asirame hapo akishuka ananiambia damu itamwagika chini pasta yani si damu si kawaida na amewekewa pia roho nayo pia ya asira ambayo si ya kawaida what am i saying kuna watu napatanga kwamba 
wakati wote wakienda kupanikiwa yale madhabao yaliyosumbua watu wao yanapupuka yanaamuka yanasema ah tulikuwa tumesahau kama itamuongelea kikamba inamwambia ni tu ulitwe si ya huyu hawezi kuolewa wala asiwezana yeye tulikuwa tumesahau sema ewe bwana nikomboe na kila madhabao ambao yalikuwa yamenitesa na yale madhabao yalitesa wazazi wangu yakapata kuharibika kwa jina la Yesu Kristo so kuna watu wengine napataanga kwamba hiyo madhabao tu kuna madhabao zingine zinasemanga kwamba hapa hapa wewe toka mtu university na mtu anakuwa mzuri mtoto anakuwa mzuri wacha apike pale mid secondary form 2 form 3 inaanza hapo inaanza maro tu ya kisirani mbure mimi nakumbuka jamaa moja tulikuwa tunasoma na yeye alikuwa anakasirika alipiga mwalimu hata hakumaliza kila zaid kwa sababu ya kukasirika anakasirika anapiga mwalimu na anaruka anapitia kwa dirisha na anaenda sasa anaongeleshwa kwa nini ulipiga mwalimu anasema mimi hata sijui ndugu yake alikuwa very very good a today's brother is working with Kenya Power he's a good man he's a big man in that organization lakini unaona huyu yeye alikuwa ni first born lakini maro ya asira ambayo ilikuwa imewekwa ndani yake inasema kwamba you cannot go to university praise the lord ijapokuwa jamani mrefu lakini amewekwa roho ya, ya kisira so kuna watu napatanga kwamba haya maro yanasema kwamba hakuna mtu atakanyangisha mungu yake hivi university na ndio unaona kama yale matapao yatasahau na huyo mtu akanyanga university unazikia amekuwa tu ameingiwa na roho ingine aidha ataingiwa na vita huko na kumbuka kesi moja ilikuwa ya watoto wa vijana wawili wa university wali walianza vita tu kuhusu msichana wakapigana jamaa mmoja akafunjwa spinal cord sasa daktari akawa anaambia mama yake maana kijana amelala kwa hospitali for more than 4 uh, years bill kila wakati hawataki mtoto wao akufe lakini sasa akiwa huko Daktari akaambia akaambia mama yake akamwita akamwambia unajua tunatakiwa tuwe na kitu kinaitwa mercy killing unajua mercy killing ni ile sasa unandunga mtu shindano anakufa tu pole pole au utakata yeye shingo lakini utadunga yeye shindano pole pole kwa sababu sasa ile ugonjwa ako naye ni terminal na hawezi akapona mtatumia pesa mtatumia pesa lakini hata akitoka hata kuwa mtu na unaona walikuwa wanapigania nini msichana? Kila ukiangalia ni nini ilikuwa wanapigania hata unashangaa. Na msichana yule walikuwa wanapigania, huyu alipiga huyu akafunja spinal cord, akaenda jela. Na huyu alifunjwa spinal cord, akawa hospitali, daktari anafikiria mass killing. Sasa msichana ule hawezi akangojea hao watu, hakuna mmoja atangojea, anaolewa. So, ulichokuwa unapigania hakuna na una faida umepata at the end of the day ni hasara. So yale maroho yalipoona yamesahau, yakakumbuka ah tulikuwa tumesahau. Ah we university, uko university. Ah no. Haiwezekani. Mimi naomba Mungu katika jina la Yesu. Hata wengine hapa umeshikashika pesa mapepo ikakumbuka ah 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 watu ni maskini. Ai ai hapana. Haiwezekani ikamuka tena ikarudi tena kakuuliza ngai ati uko na pesa ati wewe na account ati uko na account we tulisema huko hakuna mtu ana pesa ula ukaikula hiyo pesa mpaka account ikafungwa mimi naomba Mungu atusaidie sema amen sema amen yani napata kwamba hiyo maro ndio nasema kwamba lazima tuamke na tumwambie Bwana ewe Bwana ingililia tusaidie rescue us from this everlasting shame maroya aibu ambayo imekaa kama imetumwa ime, ime kwetu praise the lord you're going to soma ni samweli wa pili mlango wa tano, mustari wa 17 mm-hmm. na hao wa filisti waliposikia kwamba wamemtia Daudi mafuta ili awe mfalme juu ya Israeli hawa filisti waliposikia ya kuwa wamemtia Daudi mafuta ili akuwe mfalme wa filisti wote wakapanda kumtafuta Daudi wa filisti wote waka 
panda kumtafuta Daudi na naye Daudi akapata habari akashuka akaenda ngomeni unaona sasa Daudi aliposikia habari za hawa alienda kwenye ngome akaenda kwenye ngome unajua bila anasema kwamba jina la Bwana ni ngome imara kwenye haki ulikimbilia na wanakuwa salama praise the lord wakati ambapo familia yenu imekuwa threatened wakati kila kitu akifanyi vizuri wakati ambapo shetani ameamua kufagia nyumba yenu roho ya kifagio inaamka ya kupagia pesa yenu ya kupangia ndoa zenu ya kupangia watoto wenu lazima uamke na ukwemwe refu uende katika ngome praise the lord Hey, Bwana Yesu asipe sana. Sema ni, niko katika ngome. Sema niko katika ngome. Na sita haibika. Roho ya aibu haitanipata. Ewe Bwana, naomba ukombozi. Roho ya aibu haitanipata katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu wako hapa wanahitaji msaada wa Mungu. Praise the Lord. Ndio nimesema ya kwamba Watu wengine ndio naona akikuja apata na fuu kidogo katika matabao anawekwa tu kispirit tu cha kuto ya, cha kutotaka kutii Mungu. Roho tu ya kusikia sitaki kwenda kanisa na sielewi shida iko wapi. Unasikia tu kabisa hata hauna grace hata kidogo ya kutii Mungu. Hauna grace ya kwenda katika nyumba ya Mungu kwa maana haya mapepo yanajua wewe ukiendelea kukaa katika ngome utawashinda. Praise the Lord. Praise the Lord. So kuna watu unahitaji uelewe vizuri utakapoanza kujisikia umeanza kuwa hautaki kwenda kanisa, hautaki kumtolea Bwana, hautaki mambo yote yanahusika na kanisa, umeanza kusikia hapana, mimi sijisikii. Na ukiulizwa kwa nini? Sina sababu. Ndio kuna watu wanaingiwa na roho ya kipagani. Kuna watu wanaingiwa na roho tu ya kipagani ya kukataa Mungu. Uh, na hiyo inaeleweka ni ndimo nimekuingia lakini hii inajificha unajua kwetu kuna mamba na mamba akitaka kushika mtu hata wezi kujua kama ni mamba kuna vile inakujanga imejificha alafu imetoa tumacho tumacho tu ndio tuko juu sasa ukiangalia tumacho pale pa tumacho vile tuko tuko pale tu hata uwezi kuona kama mwili yote imefunika imejificha ndani ya maji na inakubizia na inakuja mpaka mahali huko wewe ukiangalia unaona kabisa hii ni kama mafi ya ngombe unajua mafi ya ngombe ikikauka huwa hata ikiwekwa ikiikwa ile ikirushwa katika maji inaelea tu sasa ukiangalia una, ina, kuna vile inakaanga inakaa kama mafi ya ngombe lakini iko hapo imekubizia tu na imejificha na muna hii kuna watu shetani amekubizia na muna hiyo na ndio umeanza kuwa Hauna hamu ya kwenda katika nyumba ya Bwana. Tunapoita maombi, hausikii kuomba. Tunaposema tusome Biblia, hata usikii kusoma. Tunaposema ni siku ya kutoa sadaka kwa sababu ya kitu fulani. Unasikia tu you are too reluctant. Lakini unazatoa pesa nyingi kulipa skufi, kutumia mama yako nyumbani, kutumia ndugu yako, hata kukopesha mtu. Lakini tunapoongea kuhusu madhabahuni, unasikia hapana, si nisikii mimi sijisikii ama pastor wametuzoea Bwana asipe sana Ala Bwana Yesu asipe sana Yaani unaingiwa na hiyo roho ya kukashi vitu vya Mungu kwa maana kuna roho ya wafilisti imekupizia kuna roho hiyo ya mamba imekupizia tu imejificha tu iko hapo Lakini unajuanga ni mamba wakati inarushia mtu maji alabu inamfieka mara moja anaingia kwa maji Sasa kuna watu wengi wanajuanga hawakujua wakati mambo yameharibika when things have gone hayward and nothing is working anymore Bwana asipe sana Sema Bwana niaomba msaada katika jina la Yesu Kristo Katika ibada ya kwanza nilikuwa nimeeleza nikasema ya kwamba kuna watu wanahitaji Mungu awatie mafuta ya kuharibu rekodi baya katika nyumba yao na kuweka a new foundation in their father's house. Nikaangalia maisha ya mtu kama Obama. Obama Obama amekuwa president wa America. 
the last like 10 years ago. Now Obama unajua wanasema kwamba he was the first uh, uh, black American ama African American to be the president. Kwa miaka yote ile America imekuwa na uhuru hakuja wai patikana mtu akafunja hiyo record. Na wakawa ametawaliwa na wazungu weupe for many years. Lakini Obama akakuja na slogan moja akasema yes we can. Na naamini ya kwamba kama ni mimi ningesema yes we can change history. Praise the Lord. Hey, praise the Lord. Na akachochea watu na watu wakamkumbali. Na wale watu ambao Obama alichochea na kupata, alipata maskini. Maskini wale watu ambao wanasikia they are being oppressed, wamekaliwa na mapepo, wamekaliwa na maro ya ya ya, ya kunyanyaswa na wazungu, wakaamka na wakasema hii kitu lazima tuiangushe, we must begin a new uh, history ya kwamba mtoto yeyote ambao ni Muamerika anaweza akatawala nchi. Praise the Lord. Na akaamini na aka, akaongea na watu and people accepted and then he was able to break that tradition ya kwamba ni mzungu mweupe ambao lazima aweze kuongoza na kwa hivyo nikasema kwamba kuna watu wanahitaji anointing Mungu awapatie anointing kile ambacho akijawahi kuwepo katika nyumba ya kwenu Mungu akufanye wewe ukuwe pioneer of change sema amen praise the lord hapa jawai tokea muhubiri hata wa uongo. Unajua kuna familia zingine zinaitokea hata muhubiri wa uongo. Wanabanga hapa pale tokea muhubiri lakini huu muhubiri si wa kweli. Familia mzima. Haijawahi tokea hata mwanakwaya. Haijawahi, yani haijawahi tokea hata wacha mwanakwaya, hata Asha. Mwenye hata hitaji qualification na hitaji mazoezi ndio aimbe. Anakuja tu ana keti anajifunga mshiti ya Asha. Kuna familia haijawahi toa hata Asha. Bwana asifiwe sana. Ala, Bwana asifiwe sana. Sema Bwana Yesu, historia itabadilika. Kwa jina la Yesu Kristo. Ewe Bwana, naomba unitie mafuta ya kuleta mabadiliko kwa jina la Yesu Kristo. Afrika Kuzini kukawa na mtu anaitwa Nelson Mandela. Nelson Mandela wakati alianza kuleta mabadiliko pale South Africa walimupinga wakamushika wakamfunga kwa 27 years lakini alipotoka alitoka matumaini bado yako na akasema ya kwamba inawezekana appetite can end yani umbanguzi wa rangi unaweza ukaisha bwana asifiwe sana na alipotoka alitawala paka jina lake lilienea unajua mimi hata nilikuwa mdogo pale uh, when I, I was still that those days by the time uh, uh, Africa, uh, South Africa in a part of Huru, bado nilikuwa primary. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa namaliza. Lakini wakati ambapo wanapata Huru, majina hata jina la Madiba liliingia mpaka kwa kila family. Paka nakumbuka mzee mmoja wa kwetu jirani alinaim mtoto wake Madiba. Yaani kwa sababu this man had shake the whole world. Praise the Lord. Sema amen. Sema historia inaweza ikabadilika na haijalishi ile miaka tumekaa katika utumwa kama familia inawezekana historia ikabadilika kwa jina la Yesu Kristo Ndio Isaia anasema kwamba for the sake of Zion I shall not keep silent for the sake of Zion I shall not keep silent. Kuna watu nahitaji useme ya kwamba I must not keep silent. Kwa sababu ya nyumba yetu, kwa sababu ya mbama yetu, lazima mabadiliko yaonekane katika jina la Yesu. Praise the Lord. Sema mabadiliko yataonekana. Katika jina la Yesu Kristo. Praise the Lord. So the abilities of people can be captured and changed when you remain in one spot for too long. You need God's help to move to the next level. Yaani wakati ambapo umekaa katika hali moja hali yako ibadiliki. Yaani watu wameshakuzoea. Unajua kuna maeneo unakaanga, unakutana na mtu amesha mlikuwa mnaishi na yeye, ameendelea, ameendelea. 
Unakutana na mtu na muliza hai Uyo kwa Bado unaishi huku Bwana asipe zana Sema that shall not be my story Sema that shall not be my story In the name of Jesus Christ Yani kuna watu napata kwamba ulilia sina kitu Ukiwa kijana Mbaka waleo meo na watoto waine Na bado nalianga jike ndo Sina kitu mimi Ana ndiko kasamu mi hata sina kitu. Hii kumekauka hii serikali ya baba na uhuru. Sielewi. Yaani yaani wewe ulilia una kitu. Kabla hujaoa na hata mpaka leo umeoa na watoto wainne na bado unalia hivyo. Mungu atusaidie sema amen. Sema amen. Unajua hiyo maro inaanzaka kitambo. Unajua wakati tulikuwa tuko shuleni especially uh, primary Tulikuwa tunabebanga chakula. Kuna watu wengine hata kasuku ya kubeba chakula na chakula ya kubeba kwenda shule. Hakuwa nayo. Mchana ndiyo anaomba omba. He, hebu nichotee kidogo. Unachotewa tu mind tuwili na mtu. Na kuna unamwanga leo na sisi na huyu ana mkebe muzi. Ya kitheri. He ni hawezi kunichotea spichiko mbili. <laughs> Unaamia hapo unaenda unapata mtu mwingine ako na ungali imeoza. Hata <laughs> Ninajua unakumbuka vizuri. Kabisa. Kuna watu hapa, yani hiyo roho ya kukaukiwa, ya kutoka tu wakati umezaliwa, uliingia kwa kukaukiwa, ukaenda shule na kukaukiwa, mchana wewe ni kuomba chakula ya watu. Unaangalia watu wakienda lunch, unaangalia hivi unaangalia. Kwa? Sana zaingine unapewa chakula na watu. Unapewa chakula ile imeoza, ingine mzuri, ingine gani. Na wale watu walikuwa wanabeba chapati, walikuwa wa Paya sana. Ta, kwa ta chapati na mchele. <laughs> Unakuja hivya na kuangalia na kuambia. <laughs> Hii yangu wafana. <laughs> na unona alikuwa ni kama anakukatia. Kitu ingi na muambia usi mukatia. Ah. Unajua chapati ilikuwa special. Wana asime sana. Wangapu unajua chapati ilikuwa special. Hizo zakati. Wacha na hao watu wa pambas. Ah watu wamezaliwa juzi wa Pampas wachana na wao. Tunaongea wale watu walifungwa na napkin. <laughs> wale hizo siwe sana. Ah watu hiyo miaka ya kulelewa na pumpkin. Hiyo hiyo eh, napkins wanafungwa. Ah wanaelewa. Ulikuwa unaenda shule chapati ipi unasikia hata kwa jirani inanuka. He. Yinyi hata karai ya kupika wacha unga. Hamuna. Karai ya kusikuku. Una, ndiyo walikuwa nasema huko kwetu wanasema nimeshikana kama karai wakati wa sikuku. Yaani unapata hata karai amejawahi pata uwezo wa kunua karai ya kupika chapati. Sasa za hiyo imagine uko hapo na una njaa kabisa tumbo inalia kurukuru na mwambia ndio ingatia kidogo anashika hivi kama hata ukati yako ah yavani. <laughs> Amekata ameka kwa mtu una shitwa sasa huyu huwezi chapa chakula ni yake. Na una njaa vibaya. So sasa unaenda kwa ule mtu akona ungali imeganda anakuanaza hii hata hii imeharibika hata nisiposhare what for anakuchotea mwingine kidheri mwingine hii sasa saa ya pii wacha ifike na umetoa shati tumbo imefura hivi unaza unakaa kama unaza Hili kwa sababu ya shida so kuna watu tangia wakati uko primary Maisha ya umaskini ukatoka ukasema itapata financial freedom itapata financial liberty ukakuja ukaanza kujifanyia kazi uti kuumewa huyo sio kukaukiwa sasa saa hiyo kwanza hata mbali ulikuwa uko nyumbani unalala nyumba ya bure unakula chakula ya baba yako ya shamba saa hiyo unaikosa na uko Nairobi Bwana asipe sana Bwana Yesu asipe sana na unaamuka ukienda kazini what am i saying Kuna watu ambao wanahitaji waangalie na useme ya kwamba haya mapepo ambayo yamekataa sasa hivi kuna watu ambao hauwezi ka afford what we call three square meal yani kwamba ukakunywa breakfast comfortably ukakula lunch comfortably na ukakula supper comfortably lazima ukatae lazima kuna moja utakosa kuna watu wako hapa na anafanya anaamkanga asubuhi na mapema ukiamka saa ile unaamka Unaamuka uoni watu vizuri. Unafanya kazi, unaona watu vizuri. 
Unamaliza unarudi nyumbani uoni watu vizuri. Kwanza kuna watu hapa anarudi zako na kafiu. Unarudisha na kafiu, unapika huku na rungu na polisi. Ukisema umetoka kutafuta pesa na bado huna kitu. Sema ewe bwana. Na utaongea vizuri. Sema ewe bwana. Ewe maro ambao umeni attack. Naomba Mungu anisaidie. Sema ewe Yesu. Naomba unisaidie. Na mapepo yanaonitesa. Fire! Fire! In the name of Jesus. Inawezekanaje wewe uende asubuhi na mapema umetoka asubuhi umebrave kavyo. Na jioni bado ukuja na kavyo. Na bado uweze kupata chakula. Kuna watu hapa akitoa kiatu hivi akingoa hivi kiatu. Ananuka kama choo ya kanju kabla ya wakati wa kibaki. Anajua sahihi choo za kanjuzi kwa afadhali. Juu zinalipishwa. Uweze lipisha mahali pambaye. Wakati wa kibaki ulikuwa una, kabla kibaki hajachukua uli atamu za uongozi ulikuwa unaingia hivi kwa choo ya kanju. Hivi. Na inanuka ukitoka hapo umepikwa marashi siku mzima. Watu watajua ulikuwa kwa choo. <laughs> Yalo pata kwamba huyu mtu maisha ni mangumu. Things are so hard. Hata kabisa kupata sabuni ya kipanda kupua socks na kuosha kiatu vizuri ni gharama ni shida. Sisi Mungu atatusaidia aje. Lakini ninajua nina imani Mungu atatusaidia. Sema Bwana atanisaidia. Sema Bwana atanisaidia. Katika jina la Yesu Kristo. Mimi naomba Mungu siku ya leo yale mapepo yanasema kwamba baba yako alikuwa maskini na wewe lazima ukuwa maskini. Yale mapepo yanasema mama hakuolewa na wewe hautaolewa. Ninasema jioni ya leo yataenda kuchomeka na moto na hayo matabao tutaenda kuyakisha moto. Sema moto. Sema moto. Sema fire. Kuna watu hapa wanahitaji ukasirike asira takatifu. Praise the Lord. Asira takatifu useme ya kwamba it is a must. Haya maro lazima yaniachilie katika jina la Yesu Kristo. Maana haiwezekani wewe kuwa baba yako alikuwa maskini na wewe bado ni maskini hata kukula ni problem. Unajua kuna wazazi wengine hata kula nyumbani. Hata zile mboma wako na mashamba. Hata mvua ikinyesha. Unapata bado baba yako na mama yako watachimbia watu vyo. Watachimbia watu, watafanyia watu vibarua kwa sababu hata shamba yao itakataa kuwatolea kitu. Kwa maana kuna madhabahu inakataa. Ninasema jioni ya leo Mungu atusaidie. Praise the Lord. Praise the Lord. Nataka tuangalie kwenye kitabu cha Ecclesiastes muhubiri mlango ile mstari wa 14. Nataka kumaliza. Kwa maana kuna mtu nasikia neema ya kukomboa mtu. Sema amen. Muhubiri mlango wa 4 mstari wa 14. Bibiri nasema hivi muhubiri 4:14 Kwa maana kutoka gerezani alikuja kumiliki na Kwa maana kutoka gerezani alikuja kumiliki Naam hata katika ufalme wake alizaliwa hali ya umaskini Unaona Biblia nasema mtu huyu alizaliwa katika ufalme lakini katika hali ya umaskini Ako na ability ako na potential to be a king but Mazingira yake yanamwambia you cannot be rich. Bwana asifiwe Lakini maandiko yanasema kwamba from the prison of poverty alitoka hapo akatawala. Ninasema ya kwamba kuna gereza inaharibika siku ya leo. Nasema kuna gereza imekushika itaondoka siku ya leo. Sema every satanic prison hindering my blessings. I command you be destroyed now every satanic door of satanic prison I command you catch fire catch fire you evil author of my family I command you be destroyed now in the name of Jesus Praise the Lord. Na maombi yangu na ndua ni kwamba kila kitu chako chochote kizuri kwa kikamata siku ya leo kiachiliwe kwa jina la Yesu. 
Nasema kama Danieli baraka yake iliachiliwa hata yako itaachiliwa kwa jina la Yesu. Hule Mungu alipungua tumbo ya Sara na akapata mtoto katika siku za uzeni alipokuwa amepigwa na miaka na akwa na matumaini na sema the same God shall remember you he shall open the womb of your blessing na atayachilia mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo sema ewe bwana olia kumbuka hana na olia kumbuka sara naomba unikumbuke jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo kila madabao na maroho za kipepo zinaopigana mimi ziharibike kwa jina la Yesu Kristo so kama utaachiliwa number one, you must refuse to accept the status quo if you must be free if you must break away from that satanic altar you must refuse to accept the status quo yani lazima ukatae kukumbali jinsi mambo yalivyo praise the lord praise the lord wewe ukatae na ukumbaliana Mungu kwa ajili ya ukombozi wa maisha yako na inawezekana sema inawezekana Obama alisema yes we can inawezekana na mimi nasema kama mtu ambao aku ameokoka alisema inawezekana wewe ambao umezaliwa na Mungu unaweza ukasema inawezekana sema inawezekana ongea kwa nguvu tena sema inawezekana ongea mara tatu sema inawezekana 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 hey mimi nimesikia mara moja yako nataka urudie mara ya kwanza ya pili One, two, three. Sema kwa nguvu inawezekana. Inawezekana. Nasema inawezekana. Baba hakupata hata mkokoteni, lakini Mungu akakupatia trailer, akakupatia magari, akakupatia manyumba, sema inawezekana. Sema inawezekana. Hakuna mtu aliingia university lakini watoto wako wataingia na yale mapepo yanakataa ninakwenda kuja choma na moto ninakwenda kuja inukia inasema pata pesa peleka watoto university katika jina la Yesu sema inawezekana Kuna yeah. watu wengine hata kuoa kuoa haiwezekani Unapata kabisa ule mtu aliwahi yoa ina, ina mwana wananga ile ya kujilazimisha mwana ile kulazimishana sasa umenipatia mimba alafu nataka kuniacha nitakupeleka kwa fida sema ai ukoje ukoje tuona tu tu ai siku nataka kukuoa lakini usinipeleke nitabasi ni sawa nitakuoa sema fire sema fire kuna watu wengine kabisa unapata kama atakuta kuoa paka aletewe mtoto na harushiwe na mama atishie kukuachia hapo kagelea. Unaangalia hivyo unasema sasa huyu sasa anakuja kuniletea sasa. Anyway, sasa tulealeni naona mkilealea unazaa kengine. Ai. Na yako za hiyo umezaa unaona kana kufanana. Unasema eh. acha nivumilie vumilie na hii mtu. Hivyo hivyo mnaseeka. Kiko kuna watu unapata familia zao familia zao ni kula kuva la dhaza ni kulazimishana hakuna kitu kinakujanga kwa urais sema bwana nisaidie hebu ongea kwa nguvu sema bwana nisaidie katika jina la Yesu Kristo so you must refuse to accept the status quo number two, you must hold on your dreams lazima ushikilie ndoto yako ya kuweka huru familia yenu Martin Luther King alisema I have a dream that one day Amer uh, 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 Americans will live together as brothers praise the lord I have a dream that one day things will work for the America the African Americans baba atafanya kazi bana unajua Martin Luther aliangalia kondakta wa mzungu Anasema mwa Afrika hawezi kukalia kiti. Na ukweli akiingia kwa mbasi hawezi kalia kiti. Hai, akasema this hatred is too much. Akaangalia akaona hapana. 
this thing is not is not hii kitu haipai na yeye kwa sababu alikuwa mwafrika amelikuwa african american akaanza ndoto yake ya kuchambion for the change aka champion for the change although alikufa kabla hajapata full change lakini historia imeandika mahali he did something praise the lord na kila wakati unafika katika nyumba ya bwana waje nikwambie mpendwa ya kwamba ni kama vile unachukua anga nyundo ama ile mallet kivui unachukua unainua juu unagonga mawe unaona kivui yako inainuka unapiga tena ya kwanza inakaa kama huku piga lakini ulipiga Bwana asifiwe sana kama hiyo mawe yako itapasuka ni kwa sababu ulipiga mara ya kwanza na kibui na ukapiga mara ya pili na ukapiga mara ya tatu na ya tano ikapasuka kwa hivyo kama ya kwanza haikuwepo hata hiyo ya tano ingepasua praise the lord sema amen na mimi nasema ya kwamba kuna watu umeomba kuna watu umetoa sadaka kuna watu umekesha kuna watu umefunga na unakaa kama hakuna kitu mabebo yamesikia kuna kitu yamesikia hata kama hakuna dalili endelea hold on your dream and continue to call upon the lord endelea kushikilia ndoto yako ya kwamba one day magari yatapakiwa pande hii katika mboma ya mama yangu katika jina la Yesu Kristo katika upande huu mwingine patapakiwa matrela ya watoto wangu yatapakola mazuda watajenga nyumba ya tiles inawezekana leo hii watu wa jenga ya matope inawezekana wamejenga mbaya mbaya lakini najua ya kwamba one day patakuwa nyumba imedesainiwa na architecture na imechorwa vizuri na imelipwa vizuri ina mahali pa parking ina mahali pa kukulia na iko na kitchen na iko na choo wacha hivyo saa hii mnaona wakati wa kwenda kwa choo mnaenda kwa msitu na unahakikisha ni usiku sana hata pesa ya tishu wamuna lakini kuna siku itafika muta flash hapo sema amen inawezekana sema inawezekana hebu angalia mwenzako mwambie it is possible mwambie shikilia ndoto yako wala uskade tamaa Yesu atakusaidia sema Yesu atanisaidia angalia mtu mwambie Jesus is your helper and he shall help you in the name of Jesus Sema amen Jioni mnaenda kwa mnaenda na matawi ya mkondo Yaani kuna muti ikiti inakwanga huko nyumbani inaitwa mkondo Unaenda unajika hiyo matawi hiyo ma leaves unaenda nazo kwa choo huwezi ku afford hata gazeti ya zamani hakiyo familia haijawahi soma gazeti Wacha <laughs> kuna familia unapata kabisa hata karatasi ya unga ya samani haiwezi patikana Mungu atusaidie na najua Mungu at... ninajua kuna mtu leo hii anakasirika na kuna holy war kuna kitu kimetokea katika moyo wa mtu na nasema ayo madhabao tutaya challenge katika jina la Yesu Sema every satanic altar holding my blessing I come against you now I bring you down in the name of Jesus Ewe bwana tupe msaada tupe msaada Ngadi nimekuita siku ya Wednesday nataka ni anoint mtu nataka ni anoint mtu na tuone kana kwamba mambo hayatabadilika maana hakuna mafuta ya bure na mahali popote mafuta itamwagika mahali popote mafuta itanguza lazima paonekane pana tofauti ya mafuta na maji sema amen sema amen Unajua chips ukiweka kwa maji ina remain no, sorry viazi ukiweka kwa maji ina remain kwa viazi tu ama ama namna gani lakini maviazi ukichonga na uweke ndani ya mafuta jina linabadilika linabadilika ama halibadiliki sema inabadilika na sema there is a difference kuna tofauti ya anointing sema amen na kuomba maombi kavu kavu kuna wakati unahitaji utiliwe mafuta. Kuna wakati unahitaji anointing ambayo ita change life ya mtu. Sema amen. Ukiosha ukiweka mafuta kwa nywele yako hata jina itabadilika. Utasikia kali kit. 
Jumagilia maji uniambia kama ita change. Ita change. I was change. So hakuna mafuta, hakuna anointing ya bure. Na mimi nasema nimekuita hapa, njoo nikuweke mafuta, njoo nikuweke mafuta katika jina la Yesu Kristo na tuone kana kwamba mambo hayatabadilika. Sema yatabadilika. Sema yatabadilika. Sema kwa nguvu yatabadilika. Kama ukiweka mafuta, ukiweka viazi ndani ya, ya, ya mafuta, utasikia imeitwa mbajia ama utasikia imeitwa chipsi ama crips itengemea umeipika aje bwana azibezana ama umeikata ni zaidi gani na sema ya kwamba kwa kata kwa na kuwekelea mavuta utaona mabadiliko sema amen na nakuombea katika jina la Yesu ushike revelation ushike tu hiyo neema na ushike hiyo revelation na mimi nakuombea bana Mungu yuko duniani hii na ako hapa katika madhabahu ya ATG ka AOS yule Mungu alitembelea yule atakutembelea jioni ya leo na nasema jioni ya leo there shall be a change of a level kuna watu umekaa level moja na shetani anasema always toka hapo hata kama amekupiga na amekupigilia musumali ninasema jioni ya leo hiyo msumali itangolewa na utatembea huru katika jina la Yesu Kristo sema inawezekana sema inawezekana sema ewe bwana naomba mafuta yako yakambadilishe hali yangu kwa jina la Yesu Kristo hebu kama mikono yako juu ana na naomba uombe i just want you to pray just Open your mouth, open your heart and I want you to declare a change. Kuna level fulani unataka Mungu akupeleke na madhabahu yamekataa. Kuna kitu naona katika nyumba yenu na madhabahu ya kwenu yanakataa. Hayawezi akasupport change. But you can believe and this God na ukaamini Bwana na ukamwambia ewe Bwana nahitaji mabadiliko katika jina la Yesu Kristo. Nimesema inua sauti yako na inua mikono yako na umwambie Bwana jioni ya leo ninakuamini jioni ya leo nakuamini kalifa katalaba zanda kuna watu utaitisha mabadiliko kwa ajili ya watoto wako kuna watu utaitisha mabadiliko kwa ajili ya nyumba yako wengine kwa nyumba ya mama yako unamwambia Bwana ewe Bwana inakutengemea jioni ya leo ninaomba mabadiliko karipa kasanda la bazata rikato lobo zokara baba baba ba. katika jina la Yesu omba 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 na umwambie bwana akusaidie omba na umwambie bwana oh lord change my level change my level change my level kila matabao yaliyokataa kunisupport akoteti ya badina rikoto robo zokara baba baba mwambie bwana akusaidie mwambie bwana hakupe msaada katika jina la Yesu na hata wewe ambao uko katika mtandao unaweza ukaamini pamoja nami katika jina la Yesu Kristo na ukamakato la bizakai na ukaata tu sadaka yako na ukamwambia Bwana ninakumbaliana na huyo mtu wa Mungu unisaidie nimbadilishie hali jina langu libadilike jina ya nyumba yetu ibadilike katika jina la Yesu Kristo it doesn't matter for how long I've been in this problem it doesn't matter for how long my family has has been in this problem i pray today that god will hear my prayer that god will hear my cry nasema olelia mungu hamini mungu pamoja nami katika jina la yesu kristo papa katika jina la yesu kristo mimi nakushukuru kwa ajili ya mtazamaji kuna wale wanatuma sadaka zao kuna wale ambao mambo yamewapiga but i pray right now let your power come upon them wacha power na mabadiliko katika jina la yesu kila nguvu ya mapepo kila mapepo na madhabahu yao yaliosimama kinyume cha mtu huyo inakwenda kuyainukia inakwenda kuyachoma na moto inakwenda kuyatangazia yaachilie magonjo ya ukoo maroho ya kutooa maroho ya kutolewa maroho ya kutokalisha mboma inayakataa mau masikini yao inayachoma na moto katika jina la Yesu ninakwenda kutangaza neema na uwezo na mamlaka ya ajabu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nasema uendelee kuomba, endelea kuomba 
Kakapala katala baba baba. Rikante rebeze kede mili alolazo. Rima kalabala kadala bala bala. Nasema omba. Mwambie bwana jioni ya leo. I just need your help. Shema in the name of Jesus. Alio nishika. Kule nyumbani. Oshimjioni ya leo. Fire. Ina taka ta. Bora angalia huko tomato. 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 Na wafungulia anga. Kuna watu wafungulia anga. Kuna watu mapepo yamekushika. Mapepo ya kulala na wewe usiku. Mapepo ya kukutesa na magonjwa. Na akamata kwa moto. Na akamata kwa moto. Na akamata kwa moto. Na akamata kwa Hasa vita. Pigana wao. Pigana wao na sio mimi pigana wao. Pigana wao. Pigana wao. Pigana wao. Pigana wao. Pigana wao. Piga. Piga. Kabisa. Piga kabisa. Yes. Thank you Lord. Thank you Jesus. You are totally delivered. Thank you Jesus. Hata wewe pesa yako ikusaidie. Katika china la Yesu. Amen. Vitu vyako na unasema kwamba nataka kwenda kupatia hii kitu mtumishi wa Bwana. Naye anena baraka juu ya maisha yake yangu unamaanisha kwamba I want to maintain the blessing upon my life. Ya hawa walio hapa na wote walio chini ya sauti yangu Bwana hata kupitia kwenye mtandao naomba kwa jina la Yesu Kristo ukapata kuneno la kila mmoja 